Alright, die sind liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti und dem zweiten Teil meines Pilzguides. Im ersten Teil haben wir uns mal angeguckt, wie es wäre mit 10 Euro im Monat, wie man damit richtig umgeht. Und da habe ich zwei Kommentare bekommen, der letzte ist jetzt relativ aktuell, darauf möchte ich nochmal eingehen. Ähm, wenn du einmal im Monat 100, äh, oder wenn du einmal 100 Euro ausgibst, weil sich Werbung schaust für Glücksrad, das dann auf 10 Monate hochrechnest, hast du für diese 10 Euro im Monat jeden Tag 300 Alu, Dorf, Mount und ein paar Pilze extra. Und im Prinzip ist dieser Call nicht falsch. Warum ich das aber im Video nicht so erwähnt habe, ist, da ich, klar, ich weiß, dass sowas geht, aber ich gehe mal von den Spielern aus, die wirklich einfach nur 10 Euro im Monat zur Verfügung haben für diesen Char und halt nicht einmalig 100 Euro einfach ausgeben wollen oder können. Und für die ist dann halt speziell dieser Guide gedacht, natürlich käme man besser, wenn man einmalig für 100 Euro ausgibt, schon äh, ja, auf großer Hinsicht gesehen. Ähm, ist hier nicht der Fall. In dem Part jetzt geht es um 25 Euro im Monat und da sollte man schon ernsthaft drüber nachdenken, denn schauen wir uns einfach mal an, wenn wir jetzt 25 Euro im Monat ausgeben und wir gehen mal davon aus, wir geben das in der Pilzaktion aus, da gibt es ja nicht 500, sondern 600 Pilze. Wir können es 12 mal kaufen, damit sind wir bei 300 Euro Ausgaben und wir würden 7200 Pilze bekommen im Jahr. Das kann man natürlich machen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir kaufen nicht äh, 12 mal 25 Euro, sondern nur dreimal für 100 Euro haben wir das gleiche Ausgabepensum, kriegen bei drei Aktionen aber jeweils 3600 Pilze. Das heißt, wir sind bei 10.800 Pilzen. Das ist genau 3600 Pilze mehr. Wenn man also dreimal im Jahr für 100 Euro auflädt, anstelle zwölfmal im Jahr für 25 Euro. Wenn ihr die Chance habt, nutzt es. Ähm Dann kann man gucken, was braucht man denn, also was gibt es denn so für Ausgaben? Und äh, ja, die wichtigsten Ausgaben, die permanent laufen, sind natürlich nach wie vor das Reittier und die Abenteuerlust. Es sollte klar sein, dass mit diesem Ausgabepensum man jeden Tag seine 300 Alu oder 320 Alu spielen sollte, dass man dafür also Pilze ausgibt. Wir nehmen jetzt mal extra Events aus, wo man eben keine Abenteuerlust pilzen muss. Das sind minimale Pilze, die es Unterschied macht. Ich habe mir mal ausgerechnet, ähm, wenn man im Schnitt für seine Alu, für seine vollständige Alu, 9 Pilze braucht pro Tag, das auf 365 Tage hochrechnet, da kommen wir auf 3285 Pilze, die man dafür ausgeben muss. Warum nehme ich 9? Es ist ja klar, dass der erste äh, Pilz pro Tag immer... Ne? oder dass die erste Quest immer einen Pilz pro Tag schenkt. Das heißt, ähm, da fällt schon mal einer von den zehn Pilzen aus. Und ich gehe mal im Schnitt davon aus, dass man in der restlichen Alu einen Pilz bekommt. Ich sehe jetzt nicht so häufig, dass man Pilze kriegt. Das heißt, man gibt halt nicht zehn Pilze aus, sondern neun an der Stelle. Und äh, eigentlich hat man ja elf Quests. Also man könnte es auch mal acht rechnen. Dann wären wir halt bei knapp 2.900 Pilzen. Also irgendwas in der Drehe zwischen 2.900 Pilzen und 3.285 gebt ihr in der Regel für eure komplette 300 oder 320 Abenteuerlust aus. Das ist schon mal ein Wert, den muss man sich dann aufs Jahr auf jeden Fall hochrechnen. Beim Reittier ist es auch ähm, machbar. Man gibt im Prinzip, also was ich gemacht habe, ich habe 365 Tage genommen. Ne, der Greifentache läuft ja 14 Tage, das heißt ich habe 365 durch 14 gerechnet und dann da bin ich auf ungefähr 26 mal gekommen, dass man den Greifendrachen hier kaufen muss und 26 mal 25 sind 650 Pilze, ich habe dann 651 draus gemacht, weil der Wert 26,07 natürlich aufgerundet werden muss, der, den kann man ja nicht abrunden. Das heißt wir geben dort im Jahr 651 Pilze aus, wenn man es äh, halt äh, sehr effizient spielt. Und das kommt immer wieder dazu. Damit tun wir schon mal garantieren, dass wir so viel Abenteuer wie möglich spielen und den besten Wert mitbekommen. Äh, sollte also relativ safe sein. 
dann kann man von den ganzen Funktionen eigentlich auch das Glücksrad spielen. Das Glücksrad solltet ihr aber hauptsächlich spielen, also wenn ihr nur 25 Euro im Monat ausgibt, dann solltet ihr es nur spielen über Werbung und Lucky Coins, denn ähm, das Glücksrad äh, wird gerne genommen, um Pilze zu generieren und das ist natürlich möglich, wenn man am Rad dreht und Pilze bekommt. Äh, ich mache das jetzt mal, ich gebe halt Pilze dafür aus, das ist eigentlich nicht so clever. Wir haben jetzt einmal drei Pilze bekommen, das heißt bei 19 Versuchen drei Pilze bekommen. Ich habe das Ganze mal gemacht damals, habe 90 Tage lang aufgeschrieben und habe mir ungefähr gemerkt, dass man bei 19 Pilzen, die man ausgeben muss und 20 mal dreht, davon ausgehen kann, dass man für alle Drehungen im Schnitt 15 bis 16 Pilze ausgibt. Also kriegt man einmal auch mal 3x3 oder 4x3 Pilze, an manchen Tagen kriegt man halt gar keine Pilze, so hebt sich das auf. Und deshalb, wenn man das über Pilze machen würde, müsste man trotzdem bei 365 Tagen ca. 5000 Pilze ausgeben. Das lohnt sich also definitiv nicht, wenn ihr nur 25 Euro im Monat ausgibt für die Pilzaufladung, denn ähm, ich habe ja gesagt, 25 Euro im Monat sind 500 äh, Pilze mal 12 oder maximal 600 Pilze mal 12. Das heißt, 6.000 bis 7.200 Pilze minus 3.285 für die Abenteuerlust minus 651 für den Greifendrachen, da bleiben im Prinzip nur 2.000 bis 2.035 oder 3.200 bis 3.535 Pilze übrig und damit sind wir schon über oder unter dem Wert von 5.000 Pilzen. Sprich, Fazit nochmal, Glücksrad nur spielen, wenn ihr 25 Euro im Monat nur ausgibt und nicht 100 Euro dreimal im Jahr ausgibt, dann Glücksrad nur über Lucky Coins spielen. Wenn man es ganz free to play macht, kann man einmal am Tag ja kostenfrei drehen. Da kann man ne, mit der gleichen Formel, die ich berechnet habe, im Jahr davon ausgehen, dass man 270 bis 300 Pilze nochmal on top bekommt, die man also dann für andere Dinge zur Verfügung hat. Wenn man jetzt für 100 Euro ausgibt, dreimal im Jahr und die 10.800 Pilze bekommt und die gleiche Rechnung durchführt, könnte man selbst, wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr 5.000 Pilze im Jahr ausgibt für das Glücksrad, locker noch Pilze überhaben. Also das heißt, für diejenigen, die wenig Zeit haben, die können für dreimal äh, ne, 100 Euro aufladen und können trotzdem das Glücksrad voll auslasten und haben immer noch Pilze zur weiteren Verfügung. Aber natürlich ist es nicht effizient. Also das ist wirklich für die Leute, die so meinen Kaliber sind, wo man tatsächlich wenig Zeit hat. Also wenig Zeit hat. Ähm, genau, so viel erstmal dazu. Äh, weitere äh, Ausgaben, die es gibt, sind im Schnitt einmalig, zum Beispiel die Gilden ausbauten. Wenn ich mich nicht ganz irre, ich habe es halt hier leider nicht mehr im Kopf, äh, gibt man maximal 50 Pilze pro Skill aus, äh, wenn man auf Stufe 10 zumindest kalkuliert, weil die ersten sind ohne Pilze kaufbar und ich glaube danach kostet jedes 10 Pilze. Kann aber auch sein, dass es 2, 4, 6, 8, 10 Pilze sind, wäre es sogar noch weniger. Das sind aber einmalige Ausgaben, also zwischen 50 und 100 Pilze für die Ausbauten und das Gildenpad. Da gibt man für fünf Pet-Stufen zwei Pilze weitestgehend aus. Das heißt, hier in dem Falle ähm, ja, sind wir auch noch nicht mal bei 100 Pilzen angelangt auf diesem Server für das Gildenpad. Das sind also einmalige Ausgaben, die aber auch sehr gering sind. Das würde jeder Spielertyp schaffen und hat dann immer noch Pilze über. Im besten Falle hätte man bei der 100 Euro Aufladen Variante knapp 6.800 bis 7.000 Pilze im Jahr zur Verfügung, auf einen Monat runtergebrochen, sind wir dann eben ja, hätte man 600 Pilze äh, im Monat zur Verfügung noch für andere Themen ja, und da ist halt immer die Frage wie spielt man, wie ist man drauf, wo steht man gerade im Progress also ich würde zum Serverstart schon auch wieder unter der Bedingung dass ihr vielleicht wenig Zeit habt, empfehlen, dass ihr doch einige Pilze in euer Sammelalbum steckt. Na, also ähm, je höher das Sammelalbum halt ist in den Prozenten, 
desto mehr habt ihr von eurer Abenteuerlust. Das sollte klar sein. Also da kann man schon ein paar Pilze rein investieren. Die Sache ist ja auch, das sind einmalige Kosten. Das heißt, die kommen jetzt nicht jeden Monat dazu. Gerade zum Serverstart gibt man da vielleicht mehr Geld aus, weil das sonst alle 10 Minuten einmal angreifen. Da, da braucht man ewig, bis man wirklich viele Prozente hat. Und man muss ja auch sagen, ab Stufe 85, äh, wenn man die Festung halt spielt, dann, äh, oder nee, war Stufe 90, nee, ich glaube 85, wenn man die Festung spielt und äh, mindestens 1000 Bilder gesammelt hat, kriegt man ja dann den Heiligen Gral und der hilft dann aber auch im weiteren Spielverlauf effizienter nach Bildern zu suchen. Das ist einfach Fakt, das heißt, dort sind die Kosten nicht ganz so groß, langfristig gesehen und äh, der Wert, für das es sich lohnt, ist halt extrem. Ähm, in anderen Spielinhalten kann man jetzt noch mal schauen. Also hier braucht man eigentlich keine Pilze ausgeben. In der Stadt war natürlich auch nicht. In der Toilette im Prinzip auch nicht. In der Arena, ja beim Arena Manager. Es sind zwar auch einmalige Kosten, wenn man so will, langfristig gesehen, aber es wäre jetzt auch nicht mein Hauptaugenmerk, weil ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr den Arena Manager pilzt, bringt euch das auch mehr, wenn ihr halt euer Equipment auch öfter wechselt. Ja, und ähm, man kann auch free to play mit dem Arena Manager dann halt schon auch was reißen. Ich habe es jetzt hier nicht free to play gespielt auf dem Server, weil ich ja natürlich äh, als Serverstart die Boni haben wollte. Ähm, das würde ich bei 25 Euro im Monat Investitionswert, aber äh, nicht unbedingt empfehlen. Man kann sich ausrechnen lassen, was, äh, ich habe es jetzt nicht gemacht, wie hoch die äh, Fixkosten sind für alle Ausbauten. Ähm, man kann natürlich sagen, man baut alles aus. Im Prinzip würde ich aber maximal auch nur, wie ich das gemacht habe, den Sitzplatz ausbauen und dann die Toilette, wenn man soweit ist, weil die Toilette macht halt am meisten aus. Und äh, da kriegt man auch ein bisschen Progress und das dauert, oder das kostet halt jetzt nicht die Welt. Ich glaube, wir sind dann bei, äh, ach ne, ich habe das auch noch ausgebaut hier, lustigerweise. Also sind man bei 300, 400 Pilzen, glaube ich, wenn man vier Sachen ausbaut. Ja, das kann man sich noch antun, hat aber kein Hauptaugenmerk. Hm, ja, Waffenladen und Zauberladen, da denke ich... Würde man schon eher ein paar Pilze investieren, gerade Zauberladen kann ich mir vorstellen, so einem Sanduhren-Event, wenn ihr wenig Zeit habt, dass ihr Sanduhren blättert und Tränke dadurch auch mitblättert, damit ihr immer ein paar Tränke da habt. Im Schnitt kann es aber auch nicht schaden, wenn ihr euch Tränke halt aufspart. Ja, das heißt, man kann ja ruhig mal blättern, aber man muss die nicht gleich einsetzen, sondern vielleicht erst zu einem speziellen Event, wo man weiß, okay, ich hole mir jetzt mal ein neues Equipment für ein paar Pilze im Waffenladen, weil ich dann wieder ein paar Dungeons schaffen will, dass man dann auch die Tränke zur Verfügung hat. Täglich Dungeons machen oder versuchen, dadurch neue Equipment und immer wieder Tränke reinballern, ist bei diesem Ausgabepensum eigentlich nicht drin, zumal man halt natürlich auch wieder zum Serverstart speziell da ja, riskiert, deutlich schnell mehr Pilze auszugeben. Aber wenn ihr euch da ein bisschen diszipliniert, kommt ihr da langfristig echt wirklich gut durch das Thema durch. Äh, ja, Pilze für die Hexe muss man ja nicht ausgeben. Und äh, ja, Pilze so zum Beispiel für ähm, im Schmied, für äh, Socklung, würde sich meines Erachtens auch nur anbieten, wenn ihr wirklich ein richtig geiles Item bekommen habt, ähm, äh, was ausgetauscht werden kann, aber was halt keinen Slot hat dann kann man das sicherlich mal machen, aber ansonsten lasst ihr da auch eher die Finger davon. Im Stall bei den Pets muss man eigentlich auch keine Pilze ausgeben. Natürlich sind diejenigen, die jetzt wenig Zeit haben, äh, darauf bedacht, dass sie pro Tag vier Pilze ausgeben müssen. Da wären wir bei 365 Tagen auch bei 1400 Pilzen ungefähr. Das ist nicht wenig wegen den Pet Fights, aber man kann das Ganze auch äh, natürlich free to play spielen und sich diese Pilze wiederum sparen. Deshalb habe ich sie nicht aufgenommen. Äh, wäre aber für jemanden, der wirklich wenig Zeit hat, äh, auch selbst eine Chance, wenn man 3x400 Euro ausgibt und das Glücksradpilz, hätte man immer noch die Chance, auch alle Petfights im Jahr durchzuballern. Aber dann bleiben nicht mehr ganz so viele Pilze für andere Themen 
übrig. Ja, in den Dungeons, wie gesagt, äh, kann man sicherlich die Free Tries ganz gut nutzen, ähm, da sie sich ja auch von den Pet Dungeon Fights abheben. Ist das nochmal ein bisschen verbessert worden äh, seit diesem Update. Wenn ihr pilzen wollt bei Dungeons, weil ihr halt ein paar übrig habt, ne, äh, dann lohnt es sich eigentlich eher, wenn ihr... Also nicht bei den Late Game Dungeons, da lohnt es sich wenig, wenn es so aussieht wie hier. Aber auch zum Serverstart, dann kann man schon ein paar Dungeons, ein paar Level machen. Nutzt gerne den Dungeon Simulator und schaut, wie hoch eure Chance ist. Ich denke mal bei 10 bis 20 Prozent kann man auch ruhig mal pilzen. Da sollte es eigentlich nicht so lange dauern, bis der fällt. Alles was drunter ist, ist Ermessenssache. Und kommt halt auch, wie gesagt, auf euren Spielstil an. In der Festung zu pilzen ist eigentlich auch nicht praktisch bei diesem Ausgabepensum. Klar, je, mehr, je weiter die Festung ist zum Start, desto äh, besser kommt man auch den durch den weiteren Spielverlauf. Aber auch hier ist es so, es gibt hier die Edelsteinmine weiter hoch. Ähm, müsst ihr natürlich auch Edelsteine suchen und auch einsetzen damit ihr dann auch was davon habt. Äh, man kann die Festung äh, bei diesem Ausgabepensum sehr gut Free-to-Play spielen. Man kann natürlich mal, äh, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, es ist Donnerstag und Freitag ist ein Festungsevent und ihr startet eure Festung ähm, von 11 auf 12, dann kann man auch mal skippen, ein paar Pilze ausgeben, damit die Festung ab Freitag, wenn ihr dann zumindest Abenteuerlust spielt, die höhere Stufe habt, damit ihr bessere Boni bekommt. Also da kann sich ein Skip lohnen, da habt ihr tendenziell auch Pilze dafür übrig, aber sonst skippt ihr eigentlich in der Festung nicht. Das gleiche gilt für die Unterwelt. Ähm, der Seelenextraktor zum Beispiel, der ist ja relevant, wie viel Seelen ihr im Glücksrad, beim Würfelspieler und auch bei der Quest bekommt, genauso wie das Rathaus relevant ist, wie viel Holz, Steine und so weiter und dergleichen ihr bekommt dass man da vielleicht, damit es zu einem Event bestmöglich ausgenutzt werden kann, ein Skip durchführt, ist es okay. Ansonsten nicht. Was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr tatsächlich den Adventure-Matic immer mit ein paar Pilzen belegt, denn es äh, kann doch mal sein, ihr verpasst Alu oder sowas. Und äh, wenn man es gut spielt hat man eine gute Reserve, dass man auch hier immer mal ungefähr so 20 Pilze auf dem Konto hat. Ne? Wenn man vielleicht ein, zwei Mal im Monat das mal braucht. Ich brauche es ein bisschen häufiger tatsächlich. Dann klappt das immer noch gut mit dieser Spielweise. Das ist für mich eine sinnvo ein sinnvoller Einsatz an Pilzen bei diesem Ausgabepensum. Denn letztendlich geht es hier auch wieder um XP und um Gold, was ihr täglich dadurch gewinnen könnt. In der Gilde müsst ihr natürlich nicht pilzen, außer für die Ausbauten. Das haben wir schon durch. In der Post gibt es da auch nicht und in der Ehrenhalle, also wie gesagt auch in der Arena, bei 10 Kämpfen für XP, denke ich, muss man nicht äh, pilzen, da lässt man einfach den Cooldown ablaufen und äh, ist immer noch ganz gut dabei. Es sollte zumindest erstrebenswert sein für euch, äh, das sind ja sogar 10 äh, genau, Minuten bei 10 Kämpfen, also machbar. Für die meisten sollte es machbar sein, zumal man ja solche Sachen auch über die App klären kann. Ähm, bei der Festung sei natürlich nochmal gesagt, man muss zwar keine Pilze ausgeben, um im Prinzip ähm, die Leute zum Angriffen aus, äh, auszuwählen, aber nutzt Gegner wechseln, wenn es geht, nicht für viel Gold. Da verliert ihr extrem viel, das ist immer ja abhängig auch von eurer Stufe. Äh, nutzt eher dann die Gegenangriffe über die Heilschutztaktik zum Beispiel oder ihr habt einen Festungspartner im besten Falle, das macht dann schon irgendwo mehr Sinn und passt zu der Spielweise. Ihr verliert sonst extrem viel Gold und könnt halt da nicht so viel erreichen. Also halt man mal fest, auch bei 25 Euro im Monat ist Hauptaugenmerk auf dem Reiter und der Abenteuerlust. Ich würde auf jeden Fall auch das Sammelalbum pushen. Bis zum Heiligen Gral würde ich dort viele Pilze angeben. Und mit dem Heiligen Kral kann man dann natürlich auch über die kostenfreie Angriffe gehen, wenn man weiß, dass ein Spieler halt... Na, hier ist es schwierig auf dem Server. Ich gehe mal auf den Speed-Server. Da sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen besser. Na, auf dem Speed-Server habe ich jetzt auch 1400 Bilder. Habe natürlich auch schon lange den Heiligen Kral. Und ähm, 
Hier muss man halt nicht mehr random angreifen, sondern man sucht sich dann halt einen Spieler aus, wo vielleicht zwei, drei Bildchen äh, blinken und dann nutzt man seinen Free Try und kriegt auch gute Prozente. Also damit habe ich jetzt auch relativ günstig gespielt und bin von 50% SA auf 65% SA gekommen. Und ja, irgendwann muss man natürlich die Leute angreifen, wo nur noch ein Bildchen blinkt. Hier blinken jetzt zwei. Deshalb nehme ich den jetzt hier einfach. Ähm, das Glücksrad, je nachdem wie viel ihr Zeit habt. Wenn ihr Pilze generieren wollt, solltet ihr natürlich keine Pilze dafür ausgeben. Wenn ihr wenig Zeit habt und ihr wollt die Ressourcen farmen, dann gebt die Pilze aus. Aber auch da muss man ja auch gucken, die Ressourcen zu farmen. Macht nur Sinn, wenn ihr sie auch einsetzen könnt. Da werdet ihr Free-to-Play irgendwann auch zu dem Punkt kommen, wo ihr das Glücksrad nicht mehr täglich nutzen müsst, äh, auf voller Drehbasis. Spart euch dann die Pilze vielleicht lieber mal auf, um Tränke zu haben für einen Gildenkampf oder dergleichen. Ach, guck mal, ich habe noch einen neuen Dungeon bekommen auf dem Speed-Server. Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, der kann es hier weitergehen. Hm. Ja, Gildenpad und die Gilden ausbauten auf jeden Fall. Hier bis, ah, hier, wir sehen es gerade. Ach, gutes Beispiel. Äh, dann sind es 2, 4, 6, 8, 10 Pilze, 18, 20, 30 Pilze. Also ihr müsst 60 Pilze für die Ausbauten ausgeben. Und beim Gillenpad, wie gesagt, je nachdem wie lange der Server ist, gibt ja auch nicht viel aus. Also das macht auf jeden Fall auch, das macht Sinn. Und äh, was ich natürlich noch sagen kann, äh, nichtsdestotrotz kann es sich lohnen, ähm, dieses Paket hier zu holen. Dann, ja? Also selbst wenn ihr nur 25 Euro im Monat ausgibt, gibt das Special-Paket aus und wenn ihr natürlich 100 Euro dann im Monat habt, ähm, dann könnt ihr auch das Profi-Pro-Paket holen. Das bringt natürlich noch mal vieles extra mit. Mhm. Vor allen Dingen auch Sanduhren können immer sehr hilfreich sein, dass man eben nicht auf die Zeitmaschine unbedingt gleich angewiesen ist. Aber das ist wie gesagt immer Ermessenssache. Da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch. Der eine gibt mehr bei Dungeons aus, der andere schafft halt die Petfights nicht, der dritte nutzt es halt fürs Glücksrad. Aber ähm, seid auf jeden Fall bedacht, dass ihr die Fixkosten auf jeden Fall decken könnt. Und dann ist das auch kein Problem und dann seid ihr auch mit dieser Spielweise auf jedem Server nach ein, zwei Jahren nicht schlecht dabei. Nicht an der Spitze, aber ihr seid auch nicht schlecht dabei. Wenn ihr auch noch eine gute Gilde habt, dann seid ihr konkurrenzfähig, definitiv. So, wenn ich was vergessen habe oder euch was einfällt, allgemein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich ähm, bin ja immer sehr auf dem offenen Austausch auch bedacht zwischen euch. Und dann würde ich erstmal sagen, oder rein, oder tschüss und servus, euer Basti.